presenting to you the mask. Saya apa lah? Yang di makam kita lah. Boleh ke? Boleh juga lah. Tom kita pergi ke Gerai Stanley saja. Ah, Stanley kan? Ah, Stanley ya. Hmm, kerja. Stanley tu kita cina. Kita bayar lah. Jom lah kita pergi ke Kedai Melayu. Eh, Kedai Melayu lagi best kot. Jom, jom. Jom lah. Okey lah. Tom kita pergi ke Gerai Kambi saja. Ah, okey dah. Jom, jom kita pergi. Sebenarnya apa yang kami cakap memang mengikung perasaan saya atas Saya tidak mempersesakan isu ini dan berdiam diri mendengar calangan ini saja Eh Raja, macam mana dengan semalam pemilihan bola? Wah, itu ya? Racun biasa lah, racun Itu pilih lah Sebab semua yang pilih itu Melayu aja. Saya tanya Amin Amin, kau ni bukan kutuk tau 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 Yelah Itu tiorang Apa yang boleh saya buat? Sebenarnya Apa yang Raja cakapkan sebentar tadi Menjinggung hati saya Tapi Kerana Raja kawan saya Dan Acon juga bersamanya Eloklah kalau saya senyap sahaja um, uh, Raja, Raja um, Okey Lepas kau pakai kereta ni Kau pergi bayar tak macam pakai sana tu? Eh, kami Jangan dekat macam pakai Kalau Cina mana? Hello bro Orang Cina mana ada jaga parking Orang India sajalah Ingat Cina main di kecil ya? Guys Hahaha <laughs> Patut sebenarnya Acong yang patut cakap macam tu Ia sangat menangkan hati saya Sebab kami orang berdua ni kawan saya Saya terus senyap diri saya Beginilah uh, Saya fikir Saya ada bersikap resis Saya akan berubah Kadang-kadang saya dengar sikap resim dan saya akan berubah juga Seperti yang berikut berdua, saya pun ada masalah resis Saya akan berubah Saya akan berubah Dan itu masalah resis Namun, kita ada pilihan Inilah masa untuk kita berubah Terima kasih banyak-banyak Terima kasih banyak-banyak kepada gabungan Roy, Yulin dan juga Husni Give them a round of applause Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Ni Haumar Badakam Good evening to all Terima kasih kerana hadir pada hari atau malam Yang bersejarah A very historical evening today dan di mana kita akan memulakan satu perjalanan yang sangat-sangat berharga kepada masyarakat Malaysia dalam kesatuan da, kesatuan dalam ke, ke, kepelbagaian ataupun unity in diversity uh, dengan uh, rasa penuh uh, gembira saya mengucapkan ucapan banyak terima kasih kepada uh, div-div kehormat yang hadir pada hari ini kepada uh, Tan Yu Seng kepada Tan Kai Ki sebagai patron pada program ini Tan Yu Seng kepada Presiden GBM Dato' Toh Ka Kim uh, Chair kepada LLG Jarod Joseph yang ada di belakang sana uh, kepada Fuad Rahmat uh, uh, Director Project Dialog Profesor Dr. Mansur Principal Fellow of KITA dah sampai? belum lagi Okey, Mas Jaliza daripada CIJ uh, Anu Prakash daripada uh, Commerce S Pasupati uh, Presiden kepada Tunnel Foundation Miss Mala uh, CEO My, My Skills Foundation dan juga yang bukan terakhir tapi amat penting untuk program pada hari ini adalah Martin Raj ataupun Chair kepada GBM Unity Project pada hari ini. Jadi banyak projek pada malam ini diusahakan oleh beliau. 
dan juga pasukan pasukan beliau. Jadi insyaallah uh, pada hari ini uh, saya akan bercakap dalam dua bahasa because I can see in the crowd there are people who might not be Malay uh, verse. So can you speak Malay? No, no. Okay. So I will, I will, I will, I will mix around with English and Malay for tonight. Then uh, we will. Uh, if if say you still don't understand, then there's obviously a lot of us here who will be able and uh, to help you with the translation. Okay. For now, uh, for, first and foremost, I would like to call upon Mr. Martin Raj to give his speech, opening speech to the guests. Dengan segala hormat yang dipersilakan uh, I'm sorry guys, I have already prepared in BM So pardon my BM And uh, for others uh, Salam syatra, wanakam Kuan ying, guan ling Saya ucapkan kepada yang disanjungi uh, Tuan Tan Kai Hi Yang berusaha Encik Tan Yu Sing Pengurusi Gabungan Bertindak Malaysia Encik S. Pasubadi, pengurusi Yayasan Tamil, barisan panelis yang bijaksana lagi pernama uh, Dato' Dr. Toh Kim Woon, uh, minta maaf tadi kita tersalah cakap nama Dato' tadi uh, Encik General Joseph, Encik Fuad Rahmat, Prof. Dr. Manso, Puan Mas Jaliza Hamza uh, Para ahli jawatan kuasa kesatuan dalam kepelbagaian Rakan-rakan uh, media yang dihormati Uh, barisan pemuda-pemudi yang bersemangat tinggi serta para hadirin yang dikasihi sekalian terlebih dahulu ingin saya mengalu-alukan anda ke majlis pelancaran kesatuan dalam kepelbagaian majlis pelancaran ini merupakan sebuah batu asas dalam inisiatif kita ataupun inisiatif kumpulan kesatuan dalam kepelbagaian untuk memupus semangat perpaduan di kalangan generasi muda Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Tidak lagi satu fakta yang baru Bagi kita untuk mengetahui bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai berbilang kaum Masyarakat majmuk yang hidup bersatu padu inilah Yang menjadikan Malaysia sebagai tumpuan di seluruh dunia Namun demikian, kini Pelbagai tanggapan yang salah Di antara sebuah kaum terhadap kaum yang lain Kian mula menonjol dan ia dikhawatiri jika dibiarkan akan mengancam keamanan dan perpaduan negara kita Sebagaimana anda melihat sebentar tadi dalam skit yang dilakukan oleh barisan pemuda kami Secara tidak langsung salah tanggapan dan perasaan kurang senang terhadap kaum lain wujud di kalangan kita Maka tujuan utama jawatan kuasa kesatuan dalam kepelbagaian ditubuhkan adalah semata-matanya untuk menjelaskan dan menyingkirkan segala salah tanggapan dan merapatkan jurang perbezaan persefahaman di antara kaum-kaum di Malaysia. Inisiatif ini akan dilaksanakan secara berperingkat iaitu pada mulanya untuk dua tahun yang pertama menerusi projek-projek yang berunsurkan uh, nilai-nilai saling faham memahami toleransi dan semangat perpaduan. Kumpulan sasaran kami adalah pelajar-pelajar sekolah dan pelajar institusi tinggi. Kami percaya pelajar dalam lingkungan umur ini adalah matang dan dapat memahami dengan mendalam tentang kepentingan semangat perpaduan di kalangan masyarakat setempat. Mereka juga akan bertindak sebagai ejen pembaruan serta penyampai mesej jawatan kuasa Kesatuan dalam kepelbagaian Di sini saya bagi pihak anda semua Dengan syukurnya mengucapkan jutaan terima kasih Kepada Tuan Tan Kai Hi Atas kebesaran hati beliau Untuk membiayai projek-projek kami Terima kasih Cik Tan Jasa beliau Jasa mulia beliau ini amat dihargai Dan perlulah dicontohi oleh kita semua Maka para hadirin sekalian Saya mengaku Bahawa tugas ini adalah amat berat dan perlu dilaksanakan dengan amat teliti dan cermat Justru itu pihak kami memohon jasa baik semua pihak Untuk berganding bahu dan memberi sokongan yang sepenuhnya Kepada jawatan kuasa kesatuan dalam kepelbagaian Untuk menjayakan inisiatif ini 
Dengan ini saya menyusun jari jemari saya untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin sekalian kerana sudi meluangkan masa anda bersama kami. Sekian terima kasih. Wargai purinda anivarkum inggal di kaniwane nandri terwit kekolgirum. Siasiani manda si chi. Pardon my Chinese. And thank you. Thank you very much. Uh, one of the main uh, endeavors of this committee from GBM is to focus on the youth and teens. For the youth and teens, as he stressed, are the people who will start this ball uh, rolling and he trusts that this younger generation will be able to uh, harness this concept and to make Malaysia a better place with uh, unity in diversity. I think that's it. I can't, I am not able to translate the last parts of his speech because it's in uh, Tamil and Indian, uh, Tamil and also Ch uh, Chinese but uh, maybe in, in future I will have to learn the language too. Okay, let's go to the second uh, uh, event, inshallah. The second event is a very uh, important event for a very important guest. Uh, kita akan uh, teruskan program pada uh, petang yang mulia ini dengan uh, satu deklamasi uh, sajak oleh sastra negara uh, A. Samad Syed, Pak Samad uh, dengan segala hormatnya uh, di Pusilat. Uh, walaupun diumumkan saya akan membaca sebuah puisi tapi awalnya saya sudah diminta untuk baca dua buah puisi. Jadi saya dengan puisi ini amat sayang, jadi saya akan baca dua. Yang pertama saya akan baca sebuah puisi yang saya tulis tahun. 56 belum merdeka lagi saya dulu sudah menyatakan kecintaan saya terhadap tanah air ini waktu belum merdeka lagi pada tanah yang indah dalam mata yang bersih merayap cahaya yang jernih Aku sama menagih kemerdekaan kekasih Dalam dada yang mesra, tenang, tenaga cinta Aku janji setia membela tanah pusaka Dan kira ribut mendurja Mengancam tanah yang indah Setapa dada ku rela untuk melutut kecewa Biar peluru selaksa menendang biar mangsanya Untuk kekasih pusaka matiku tetap rela Dan dalam hari berlari berbaja kasih di hati Ajang besi berundi melebar penjajah di bumi Dalam rindu berpadu hitam dendam terpendam Aku terlalu merindu fajar cemerlang menjelang Hati ini seluruh kasihkan kekasih sepenuh Beri janji yang teguh hingga badanku lurus Puisi saya yang pertama Dan puisi saya yang kedua saya tulis jauh selepas itu saya tak teringat masanya tapi Uh, puisi ini termasuk dalam antologi uh, antologi puisi untuk memperingati Lin Liang Giyok dan Usman Awang <tuh> judulnya pertama dan terakhir pertama dan terakhir jauh tidak berjalan mendukung semua kepercayaan pertama dan terakhir 
Sekarang kita sampai ke puncak tiada tercapai keazaman pantang cair. Dan kita bersua hati mengisi setiap janji pertama dan terakhir. Dan tiada hari kiranya hingga bernama dada sumpah tiada termungkin. Gemuruh kita bersorak bumi dan langit rata pertama dan terakhir. Berani kita bergerak darah dan daging serentak hingga kesaat akhir. Dan padu kita berhasrat hingga bumi kiamat pertama dan terakhir. Kuat jantung meretak untuk berkali tidak biar digelegak air. Rela kita mengangkat cita bangsa berdalam ke puncak murni berbukit. Sekian. Baik untuk kita semua dengan saja-saja yang banyak menyentuh hati dan semua bersejarah itu kerana nilai saja itu sudah berusia puluhan tahun yang kita harapkan akan menembus ke dalam hati-hati para hadirin terutama kepada para pemuda pemudi yang hadir pada hari ini. Uh, to our guest, I'm afraid I, I can't actually translate the poem. It's too high for me to. <laughs> the only thing I can say from our national rep, Pak Samad, uh, just now, on the second poem, it, it means uh, the first, the last. <laughs> okay. Uh, kita teruskan uh, kepada uh, uh, agenda seterusnya uh, program uh, uh, GBM uh, Unity in Diversity ini uh, telah digerakkan uh, oleh orang-orang muda seperti Matan dan juga beberapa NGO lain di bawah GBM uh, seperti Commerce, uh, Ikram, Gema, Thomas Foundation, IRF uh, untuk memastikan bahawa agenda penyatuan itu berlaku tapi uh, kesemua ini tidak dapat direalisasikan tanpa uh, bantuan dan dukungan daripada uh, patron yang sudi untuk menjayakan uh, projek ini uh, agar uh, memastikan uh, generasi muda uh, dapat bersatu di bawah payung uh, Unity in Diversity. Maka uh, I, uh, I, uh, Tentatif seterusnya adalah uh, kita akan uh, melakukan uh, satu mock presentation insyaAllah uh, oleh uh, yang disebut-sebut patron pada program ini Mr. Tan Kahi, Cik Tan Kahi dan uh, saya menjemput Cik Tan Kahi dengan diiringi oleh uh, pres, uh, Presiden kepada uh, GBM Mr. Tan Yuseng uh, dan juga di, 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 diiringi juga oleh Cik Zahid Kamurdin Uh, daripada uh, timbalan Vice Chair kepada GBN, Cik Ragavan Chair kepada GN dan juga Lena Henry, uh, Project Coordinator kepada GN dengan segala hormatnya, dipersilakan Jemput uh, Madan untuk mengiringi Pak Samad ke hadapan Kalau ya. Seterusnya uh, kita akan uh, menyampaikan uh, uh, suvinya kepada para jemputan uh, tetamu kepada forum kita pada yang akan dijalankan uh, pada malam ini. Jadi saya ingin uh, menjemput 
uh, para uh, panel forum untuk uh, kehadapan untuk menerima seminya daripada uh, Madan dengan uh, di uh, uh, dan disaksikan oleh Ustaz Yusei. Uh, yang pertamanya uh, Fuad Rahman, koordinator projek Dialog dan member of uh, Islamic Innovation Fund. Assalamualaikum. Uh, yes. Sorry. Yang keduanya adalah Yang keduanya ialah Datuk Dr. To Kim Hoon, uh, Chairperson LLT Foundation. Saudara Gerald Joseph Board of Director uh, Pusat Commerce Silakan Saudari atau perempuan Mas Chaliza Hamza Azabitia Wabasa Setel di Intelligence Journalism Jadi Terima Mas uh, Kita ada seorang lagi panel Tapi beliau masih uh, belum tiba Uh, Profesor Dr. Datuk uh, Profesor Datuk Dr. Mansor Muhammad Noor, Principal Research Fellow di uh, Institute of Active Studies uh, UKM atau Kita UKM. Uh, dengan sekali lagi terima kasih kerana menyampaikan uh, semua ini. Sesuai dengan filem yang kita yang tadi kita ingin menjemput uh, wakil daripada Komas dan uh, juga merupakan pengarah atau koordinator kepada program GBM Unity University ini. Saudari Lena Hendry untuk memberi uh, sepatah dua kata mengenai uh, short film study dan juga program Unity Diversity yang akan dijalankan. Dan sekali kembali, silakan. Thank you, Saudara Samshul. Um, thank you everyone for coming today. Terima kasih kerana datang hari ini. Um, saya represent uh, Pusat Komas pada hari ini dan juga GBM Unity Committee. Um, this project, we started, actually the idea for this project started back in 2011 and of course that time we didn't have much, we had the idea, we had the concept, we had a lot of activities that we wanted to do but uh, then of course we didn't have the funding at that time but of course then uh, dear friend today, uh, Saudara Tan Kahi has come forward to help us in this project. Thank you very much. And just to give a bit of explanation on the firms, Pusat Komas has been doing the non-discrimination project since 2006. We started the program back then and uh, to most importantly is to open up spaces to talk about this issue and we all know that a lot for many years racism has been a very sensitive issue in Malaysia and a lot of us has always said that like even in the last film that we saw when we started talking about the issue and she started looking around and saying that no maybe we should not talk about it it's sensitive so in Komas uh, we started the Akubangsa Malaysia at that time and we worked with uh, communities, youths and um, different uh, groups and organizations in this issue. So uh, this Bangsa Malaysia series was produced as part of the program and we use these films to open up the discussion and to talk about it. And also Komas produced the first film on racism, Gado. How many of you all have seen Gado? 
Okay, it's about racism issues in schools, and that film is still very much used in universities and colleges to open up the discussion. So as part of a continuation of the program, uh, as an embassy of GBM, with Mr. Tan Yu Singh and Yo Clean, we came up with this idea to start this Unity and Diversity project. So as part of this project, this is uh, a two-year project, and initially, uh, as the initial step, we plan to work with youths, and we plan to do uh, workshops and also screenings such as this in different universities, colleges, schools, and also in youth groups throughout Malaysia. And by this, we want to have these youths become our brand ambassadors or unity ambassadors to go around and carry the message of unity. And by doing this, we hope that the message will go on and spread to a wider audience. And thank you all for the support for the different uh, civil societies that actually joined us. Uh, Ikram, Islamic Renaissance Front, Gama, and also Tamil Foundation. And we are heading this committee and we hope to actually achieve um, by doing this. And hopefully this two years project becomes a longer project and we have some success stories on the way. And I would like to thank everyone again and thank you all for coming. And we, I will pass it back to our Saudara Samshu. Thank you. Uh, just for the information, just for the information of the uh, audience, uh, Lina is uh, currently being charged under the Film Censorship Act for uh, screening the No Fire Zone film, uh, which is shown portrays the some of the. Uh, injustices uh, happening in uh, Sri Lanka. So uh, I think we 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 hope that uh, she will be strong through these hard times, and she will be pers persistent in her endeavors as a human rights activist. And uh, we hope that uh, she will. Next, uh, we come to our grand finale, uh, what we are here for today. Uh, uh, I would like to call upon uh, Mas to uh, take over the forum dengan segala hormatnya di tempat Puan Mas Aliza untuk meneruskan program forum pada malam ini. Specifically linked to the project University in Diversity, uh, which is uh, Taken uh, on by Ole. Ole. Terima kasih kepada uh, kita sudah lihat uh, maaf, ya. uh, kita sudah lihat uh, tadi uh, satu uh, teater uh, pengetesan teater dan seterusnya tadi ada tiga filem pendek uh, yang bertemakan uh, ethnicity. Uh, diversity dan sebagainya kepelbagaian kesatuan itu itu adalah tema pada malam ini um, dan sampai masanya untuk kita get serious ya yeah? just we go to a discussion uh, panel yang telah diadakan uh, uh, untuk malam ini akan uh, membawa empat orang uh, dan saya akan memanggil nama mereka dan membuat introduksi uh, pada masa yang sama boleh saya jemput keempat-empat panelis untuk malam ini uh, iaitu uh, Forum University, Univer sorry, Unity in Diversity um, Kesatuan dalam Kepelbagaian saya jemput um, Saudara Fuad Rahmat dah sampai kan? ok, alright Bapak Ibu Nasir Muhammad Nur um, Dato' Bapak Ibu Kutu Nur dan Jared Joseph Um, saya akan um, Fuad yang paling kanan sekali 
uh, Puat menulis untuk Blazing Insider dan juga Project Dialog um, dan Project Dialog adalah satu kolektif jadi dia adalah salah satu daripada ahli kolektif tersebut uh, beliau juga ahli kepada Islamic Renaissance Front IRF um, NGO yang banyak berkecimpung di dalam isu-isu um, uh, progressive Islam uh, political Islam dan sebagainya um, Beliau juga adalah teman saya di dalam uh, Center for Independent Journalism, CIJ Dan untuk mereka yang mendengar radio, uh, boleh mendengar suara beliau uh, On Night School di BFM Radio, uh, radio. Uh, Di belah kanan saya, uh, seorang yang amat uh, kita kenali uh, Datuk Datuk Toh Kim Moon uh, Beliau adalah um, Chair kepada Linian Diok Foundation, LLG Dan sekarang ini adalah fellow di Penang Institute, um, satu fintech uh, di Pulau Pinang. Dia juga adalah konsultan dan uh, uh, advisor kepada Malaysian Institute of Training and Development. Um, on my immediate left, uh, ialah saudara Jawa Joseph. Dia adalah teman seperjuangan uh, di dalam masyarakat Madani. Uh, adalah ahli um, uh, kepada pusat komas um, sangat mempunyai banyak um, uh, experience di dalam uh, human rights uh, dan juga melakukan uh, banyak um, uh, human rights education dan sebagainya uh, tentang isu-isu uh, ethnicity dan juga um, uh, orang asli dan orang asal um, di samping itu beliau juga mempunyai um, berpengalaman di dalam uh, beberapa negara Uh, menjalankan training dan sebagainya di uh, Southeast Asia, Asia Pacific dan juga di Afrika. Yang paling hujung sekali, um, Prof. Dr. Mansur Muhammad No, hmm. dia adalah Profesor Sosiologi, uh, Sosiologi Ethnic of Ethnic Relations um, di Kita, uh, Institute of Ethnic Studies di Universiti Kebangsaan Malaysia. Um, Degree pertama beliau dari USM dan seterusnya dari New Zealand dan PhD daripada Bristol di United Kingdom. Uh, beliau juga ada menulis uh, beberapa buku uh, dan sebagainya uh, dan yang paling uh, yang 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 dilihatkan di sini adalah the study of ethnic alignment, a new technique and an application application in Malaysia. So perhaps you will say something along those lines for tonight. Um, kita akan uh, ada masa kita lebih 10-12 minit Mungkin tidak lebih daripada itu Jadi boleh mungkin setiap ahli panel uh, Memberi 3 poin contohnya uh, Elaborate on that Dan uh, each person will uh, be given 10-12 minutes Dan seterusnya akan kita buka kepada um, uh, audience di sini uh, Untuk bertanyakan soalan So uh, we shall do um, First will be Uh, second will be Prof. Mansur, third will be Dr. To, and finally Gerald. Uh, for our opportunity, change of minutes, I don't have a, saya tak, saya tak ada lucing, jadi tak boleh buta, tapi boleh, uh, okay, yes, thanks. Okay, terima kasih, Saudari Mas. Um, saya rasa saya nak mulakan pembentangan saya malam ni dengan Mungkin penyebasan kembali ya, pada tahun 2013 dan pada saya penuh dan tak henti sentimen-sentimen negatif yang berunsur keagamaan, uh, berunsur perkawaman, uh, berunsur uh, sektarian juga ya. dan pada saya, uh, saya lihat penggambangan ini sebagai satu yang memang amat merisaukan sebab sepanjang kehidupan saya dekat negara ini lebih 30 tahun saya tak pernah tak boleh ingat masa di mana sentimen-sentimen yang negatif begini dimainkan pada tahap yang makanan makin ekstrim eh. malah setiap hari dan setiap minggu sentimen-sentimen negatif uh, yang ber, yang berbau uh, ke perkawaman dan keagamaan tu menjadi-jadi dan apa yang saya perhatikan walaupun memang ada sumber uh, ataupun setengah uh, setengah pihak politik yang ingin meraih keuntungan daripada mainkan sentimen-sentimen ini sambutan sentimen-sentimen ini 
on the ground pada tahap rakyat biasa pun memang merisaukan jadi masalahnya bukan setakat di mana, dari mana sentimen-sentimen itu berasal tetapi kesannya kepada rakyat biasa yang kian dipengaruh untuk mendukung sentimen-sentimen tersebut jadi bayangkan generasi baru muda-mudi yang mungkin tak, tak pernah fikir pasal politik mereka di expose pada sentimen-sentimen tersebut ataupun kanak-kanak yang pergi semayang jemaat yang tak tahu pasal isu-isu dunia terdengar pasal sentimen kebencian syiah, kebencian kepada Kristian dan sebagainya jadi saya sebagai seorang penggerak dialog antara budaya dan antara agama terutamanya di kalangan muda-mudi berasa seri, uh, seriously pisau sebab apabila sentimen kebencian, sentimen ketakutan tu sudah meresap ke tahap akal undi ke tahap kehidupan harian the reversal of that process tu memang susah the reversal of that process tu memang susah that means kritikan kita atau tugas kita bukan hanya untuk mencela sentimen-sentimen tu tapi untuk memupuk perpaduan pada tahap everyday level on the ground that means kita tak boleh criticize the government or criticize certain party itu tak mencukupi eh, itu perlu tapi tak mencukupi sebab apabila sentimen-sentimen tu ada hidupnya sendiri has a life of its own on the ground then the problem will remain regardless of who is in power jadi pada saya cabaran kita sebagai rakyat biasa yang menginginkan satu masa depan yang lebih positif untuk negara kita tugasnya tugas memupuk semangat perpaduan dalam keperbagaian ini berlaku setiap hari beban tugas tu harus dipikul setiap hari ya. bukan saja pada tahun uh, pilihan raya ataupun campaign activism politik that means our task is to build relationships membina persaudaraan sebanyak yang boleh melalui gesture-gesture seharian itu pada saya yang paling penting Saya dah sering dengar ya, dalam menjalankan tugas saya Banyak keluhan daripada masyarakat-masyarakat Kristian Masyarakat-masyarakat bukan Melayu Yang rasa takut nak mendekati kawan-kawan Melayu Muslim mereka Saya sampai tak jadi begitu Nak ajak rumah, nak ajak makan kat rumah pun rasa segan Atau rasa kuatir Sebab dah banyak apa banyak syarat Kan? Uh, makanan kena halal the genders must be set separately and all so forth okay? and when there is this fear keinginan untuk atau ruang untuk berdialog tu makanya makin kecil ruang untuk membina persaudaraan pada tahap harian tu makanya makin kurang dan inilah yang berlaku pada yang saya lihat pada generasi baru Sebenarnya masalah ni pun kalau kita lihat banyak uh, hmm. banyak kawasan pun makin makin monolitik eh? dari Dr. Sya'alam, Sya'alam 9% Melayu Sebanjaya mungkin 60-70% Chinese eh? Jadi realitinya kita masih uh, divided, kita masih pecah Jadi Tugas kita sebagai rakyat yang prihatin yang inginkan matlamat ni ialah untuk to build relationships every day. Mungkin mungkin dengarnya senang, tapi pada saya it's not that easy. Sebab there is already preset division, and then every day on the media, newspaper, more and more sentiments, negative sentiments. 
that we have to fight it every day. And this begins at the opportunity that we have on an everyday level. And masalahnya kadang-kadang pun ahli perbankan terjerat dengan sentimen-sentimen ini. Ada yang kritikan mengatakan bahawa barisan tak cukup Melayu atau tak cukup Islam. <laughs> Jadi retorik retorik perpecahan itu walaupun secara halus, secara tidak langsung dikuatkan tapi dengan cara yang lain. Jadi pada saya perubahan itu harus bermula dengan kita. kita tak boleh berharapkan uh, aktivis setakat aktivis saja, setakat parti politik saja. Perubahan itu harus dijana pada tahap yang kita patut sebagai rakyat biasa. And To me, apabila lagi-lagi dalam situasi di mana ekonomi uh, ataupun apa, kewangan, keadaan kewangan rakyat biasa maka makin sempit, maka makin susah Ketakutan pun makin lama makin uh, menjadi-jadi Dan ketakutan itu ditafsir atau dianggap sebagai atau dalam lensa identiti ini pernah berlaku Apabila masalah itu masalah yang asalnya masalah ekonomi Masalah ketidaksetaraan antara kelas atas dan kelas bawahan Dilihat dalam perspektif kaum Memang pecahan itu ditafsirkan sebagai pecahan antara kaum A dan kaum B Jadi itu lagi satu cabaran Di mana hakikat ekonomi difahamkan Melalui atau diluahkan menggunakan istilah-istilah perkawaman dan ataupun keagamaan dan sebagainya jadi permasalahannya pada saya memang memang serius dan solusinya atau penyelesaiannya bermula dengan kita ya setakat itu saja uh, yang saya ingin kongsi waktu sekarang tapi saya melalukan uh, feedback daripada hadirin sekalian supaya kita boleh mengadakan perbincangan dan dalam pasal hal ini okay. Very briefly, I think Fuad touched on um, on how the sense of, of ethnicity and everything you looked through the racial lens is at a heightened state at the current time in Malaysia uh, and how it's a real the struggle is at the personal level where on a daily basis We, each person has to do things to change through little gestures to change uh, you know the way with which um, these kind of frameworks operate um, and uh, often certain issues whether it's economics uh, finance and etc would be looked at through the racial lens because people couldn't see outside of that outside of that um, thanks very much for that um, uh, you've uh, pointed out some very pertinent issues to bring it in many ways to bring it down to the personal level. Um, if I could then go to the perhaps something to do with theory and something to do with studies, um, the next uh, presenter, uh, panelist Rusnya, Professor Dr. Manso Muhammad Noor, uh, untuk uh, selama 10 hingga 12 minit, uh, memberi beberapa um, uh, fakta uh, untuk membawa uh, uh, satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Uh, terima kasih kerana menjemput saya untuk uh, berada di sini. Saya rasa inilah bangsa Malaysia. Inilah negara kita. Saya sangat bangga dengan projek. Saya rasa kita perlu melakukan ini tapi saya datang dengan ilmu jadi that can share your knowledge I've been studying ada kawan Malaysia Melayu, China, India ke datang ke Solo Belanda ni are we being being playing with ethnic or is it being playing with other categories uh, other social categories yang kita pakaikan kerana kalau kita dengar macam yo-yo orang Malaysia ni gila ethnic kan kan everything floating in ethnic politics ethnic semua ethnic suka buat ethnic actually actually do we have fact to prove that 
I've been studying this since 1990, and every year I get up the same study without knowing why. But now I know. I, I'm the only one that have the data or I'm the other. Jadi, kajian saya menunjukkan sebenarnya, dari 1990, which means that kita baru nak, nak merasai kecayaan DB. Saya ingat sebelum itu kita miskin, eh? 50% over miskin, rural. Kan? 1990, my, 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 that was my PhD project. Jadi, data buat itu, berarti, rakan-rakan awal itu memang lah, bila kita kaji Melayu China, uh, they don't share norms. And then the norm diverge from one another tremendously. Can can I orang orang Melayu kan luar bandar, so kerana komisio etos, perkara untung dia tak raga, dia bermain dengan ya, ikatan sosial bermain, dia bermain etnik, agama kan. Uh, China dah dia dia very urban komisio, so they have that komisio etos. Macam kalau tanya mereka, dia akan kira untung. Nak baik nak semua dah, eh boleh? Dan tak kira Melayu China dia, you pay me kan, I give you lah. No money, no talk kan? Cina simple lah kan? I can be your business partner, saya give nanti Bottom line profit, profit ok kan? Nasi lemak sedap, tanding semua pelari pergi kan? Sedap ok, tak sedap sorry kan? Cina ada watak macam tu, orang Melayu tak lagi pun macam tu But DEB has changed And that's why to me, one should be cautious dalam mengkritik DEB Okay, kenapa saya perhati? Data dah saya menunjukkan From there on until 2012 Sekarang saya dah buat this Sekarang saya buat the latest, the 2013 tengah jalan So, I'm packing data, so I can share the data with you lah It indicates slowly the diversion in terms of Kita mengutamakan kepentingan material Mengutamakan ikatan sosial, jiran, kawan semua ni And then status kan? Dia, that diversion become narrow Parallel Convert dan parallel nak terpecah balik terikat balik parallel convert jadi along the way tu kita perhati sebenarnya the nation has changed but we don't realize it we are totally blinded to that because new, the media the newspaper the politician the constitution the political party semuanya masih lagi bermain dengan the ethnic yet we have, we have, we have, we have gone beyond ethnicity kenapa? Eh, kalau you boleh belajar kuat, sorry lah nah, You can be my study group Is it another Malay? No, kadang-kadang uh, Malay dah reject, kenapa orang buat habis berat aku Kenapa? Buat suruh baca buku malas, buat nota malas Tutur dan tadi, datang curi nota kita kan Bukan mesti dulu Akhirnya, the brain ni kan, we work across ethnic group Kadang-kadang ada girlfriend Girlfriend Melayu, Cina, India apa macam tu kan Kan, kan sekarang aku tak boleh berhati The, the brain ni kan, don't play ethnic, it's a media course to don't play Hanya kawan orang Cina ni, kacang dia bukan boleh Belum dia, belum dapat ijazah pun dah, dah lupa bangsa ni, haji kan Sebenarnya nak nota kita gila orang ni kan So I think we, we need to understand, sebenarnya There are tremendous sharing and converging of terms Mungkin bahasa kita berbeza, kadang-kadang kan ingat Kadang-kadang balik ke utara kan, balik ke Kedah Berhenti kat ni, kat apa, Bukit Gantang punya arah lah ha, Kita dengan kereta Melayu, kita keluarga Melayu tu Pelayu kata nak makan apa semua Cina ni cakap Hokian lah, nak balik Penang kan Hokian-Hokian dia kan Kita pun tak berapa khas kan Tahu, uh, tahu sikit-sikit kan, tahu cap Apa yang, uh, tak apa, kenyang kan lapar macam tu kan Tapi hari kan, bila di meja makan Order pun sama Dia juga nasi lemak, kita ada nasi lemak Mena sama lah, yang banyak, yang banyak akhir kita kata So we are lucky dengan wai-wai Kata We thought we are that totally different Not realizing that we share tremendous similarities They are not been highlighted <laughs> Jadi, the, my study indicate clearly sebenarnya Ethnicity is there And we are very proud of that ethnic identity You don't, you jangan soal kita Kalau kata, jom kita buang uh, uh, identity ethnic ni Oh sorry ya uh. Pupak middle class ni suka lah uh. But actually we don't We want to maintain our Malay, Chinese, Indian Because we are Malaysian yeah. Jadi kita tak, tak soal benda-benda tu Kenapa kita boleh terima perbezaan Kerana we have tremendous sharing and conversion of norms Dan saya berhati, jangan tak kepada negara Been doing these studies for the past four years Dia mengutip data-data yang konflik Yang bergaduh, pelagi, bertumbuk sana Yang tak keluar sahabat They found out that since 2007 until now 
only 2% involved conflict across groups. Kalau kita terbalikkan dia, what does it mean? It means that 80, 98% are very peaceful. Kan? Okay. And then kalau kita global peace index, dia sebabkan Malaysia punya, dunia punya, uh, non-sexual body punya, kan? Okay. Uh, international economic punya, review punya, intelligent punya, kan? Malaysia can rank among the top 20 countries. Kalau ada ne negara dama, look at these countries. Malaysia been the top rank. The Asia pun top rank, kan? Top 4 rank, kan? Jadi ini terjatuh sejak 1013 terjatuh. <coughs> Kenapa pun? Masa bersih tu, kata saya jadi PM. Saya tunggu saya terima memorandum, saya dakak ke kita pulih yang kacau anak-anak anak layak saya, anak saya nak penuh strategi PRP lah. Kan? Nakal, mereka kan? Nak lawan bersih kan? Ternyata ada jangka belakang penambahbaikan beliau raya. Pada bulan kan, kita punya macam tak, tak sempat fikir tidak kan? Kalau saya jadi naji ke PM, saya turun, saya peluk rakyat saya. Jom, demonstrasi benda tak puas tu kan? 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 Ni lah, takut sangat dengan perbezaan pendapat kan? To me, the nation has changed and we should be proud of what we have contributed. So now, this is our work, not not the, not, not the government. Uh, no, it is our work. It's we yang buat kerja-kerja ni kan? And but we don't notice it. Because we don't understand the masalah kita. We, sekolah kita tak ada science social. To me, that's the greatest problem. We must study human being. Not not just to study how to make bridges, how to make roads, how to make table. No, you must study about social being. Kita tak ada science social kat sekolah. Most nations ada the human social di sekolah. Kita tak ada. So we don't have the concept of ethnic. Ethnic ni adalah satu dimensi dalam social category. Yang kita ni berhubungan dengan seseorang tak semuanya ethnic. Kalau seorang Melayu bertemu dengan seorang Cina atau dia ethnic, it's an ethnic relation. Kalau dia bertemu di atas dimensi lain. Seorang pensyarah dengan pelajarnya, seorang doktor yang pesakitnya, seorang jiran dengan dengan jirannya. That's not an ethnic. Walaupun dia datang dengan dua kumpulan ethnic berbeza. That is a social relation. Tapi kalau kita tak belajar mana kita tahu ethnic. Mana kita tahu yang sebenarnya, konsep etnik ni, no group maintain exam. Gila orang tuah tu, Melayu tak akan hilang kat dunia. Sebenarnya, kalau kita belajar ilmu sains sosial, no group maintain exam. Kalau orang tuah, balik sekarang, dia akan pensel. Kena Melayu sekarang, perbagai jenis Melayu. Perbagai strata dan varian Melayu. Kan, saya kata ini benda-benda yang perlu kita sedar. Okay. Dan, dan, dan DEB berubah benda tu daripada masyarakat tani ke masyarakat industri komisar ke masyarakat miskin ke middle classes daripada masyarakat desa ke, ke budaya perbandaran cosmopolitan sebenarnya negara kita menjadi macam sebab itu kalau kita tengok Melayu punya Melayu kalau tengok saya macam ni memang talibat kot ha? saya kira tengok saya yang janggut dengan misal ni talibat ha? tak dengar saya bercakap kan sikit kan tegur sikit dengan saya bercakap kan Jirat tak boleh dah tahu perangai Tapi pasal dia We don't notice the change The China is not single China Ada China Pokok jenis China kan Variant The variant of China Dan India pun sama Tapi We often talk In a binary position In a black and white Tak Sebenarnya Society and knowledge is not like that Tremendous variation Ya And then saya perhatikan sebenarnya Malaysia Theoretically is no more a plural society Yang hidup dalam kotak masing-masing Dengan ciri masing-masing terpisah Atau terputus Tanpa nilai contoh That is bullshit But we are still playing that game We still tell that Kita ni masyarakat majmuk kita ni No, that is rubbish The society has changed Yes, we have We are very proud of our Ethnic origin But that doesn't mean we aren't Malaysia. We don't have shared that bond and bind us together. We may speak differently. We may, we may, we may, we may, uh, we may do differently. But the end product is the same. We love Malaysia. We want stability. We want progress. We want handphone. Smartphone, so, kan? Itu, itu progress lah. Kan? Sebenarnya benda macam ni kan? So, I think, I think I blame the politician. Firstly, blame the ethnic guy. I blame the constitution for not changing. I would expect sekarang ni we should have the second exercise of indigenous kan rakyat Malaysia yang lain. Jangan saja Melayu Putera. Kenapa tak orang Siam 
kenapa tak orang peranakan Cina kenapa tak uh, India kampung kenapa pun kalau saya semua tu ialah indigenous should be indigenous supaya one day everybody dalam negara ni indigenous ya, hingga hak yang tinggal hak baru dan kurang-kurang penjahat yang baru yang bangladesh sekarang yang pakisan yang tak baru kita ni tak ada untuk nenek kita dulu lah saya ayah saya orang 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 minum kabar dan ya, ya. sebenarnya orang Malaysia ni Melayu, Cina, India semua peranakan biar peranakan my mother saya kembocor kan biar peranakan there is no such thing as the Malay blood lah no the true indigenous blood Yeah. we are the indigenous and I think the constitution must be changed so that we are we may be we multi-ethnic but no we are diversity is our is our concern thank you very much prof um very some very interesting ideas i think um making everyone indigenous and what i like <laughs> what i like about what you say is that only mediocre people play the ethnic card i thought that was like a really interesting concept and we see that every every year come on the general assembly um, uh, the next speaker is Dr. Toki Moon. He has some slides, so we will speak from the rostrum. Uh, Dr. Toki, you've got now 10 to 12 minutes. Thank you. Saya ingin uh, bagi tahu tentang struktur pembentangan saya, yaitu dalam masa 10, 12 minit yang telah diberikan kepada saya, apakah saya, apakah yang saya akan uh, bentangkan? Terlebih dahulu saya ingin uh, membincangkan tentang hakikat bahawa semua pun Malaysia masih wujud sebagai sebuah negara akan tetapi ianya menghadapi banyak cabaran uh, ianya menghadapi uh, masalah lantaran daripada perpecahan atas unsur-unsur etnik agama bahasa Plus dan digital Ini satu Kemudian saya akan bincangkan tentang apakah Daya-daya uh, Yang membawa kepada hakikat bahawa adanya uh, Perpecahan Namun demikian Apakah faktor-faktor yang membawa kepada hakikat Bahawa semua pun adanya Unsur-unsur Perpecahan ini kita masih wujud sebagai sebuah negara di mana orang ramai khususnya lapisan lapisan bawahan boleh bekerja sama bersama-sama hidup bersama berkongsi bersama dan berjuang bersama. Yaitu ada juga perpaduan khususnya di kalangan bawahan yang berkongsi nilai-nilai yang sama. Apa yang saya ingin tegaskan ialah bahawa apa-apa trend kepada per, per, uh, perpecahan adalah dengan sengajanya diwujudkan, dirancangkan oleh elit yang memegang kuasa. Dan akhirnya saya nak uh, bincangkan tentang trend masa depan di mana saya akan uh, Bentangkan tentang daya-daya yang kemungkinan membawa kepada perpecahan Dan ada juga daya-daya yang melawan Countervailing forces uh, Terhadap Ski atau rancangan elit Untuk memecahkan negara kita Tetapi saya uh, mesti menegaskan juga Bahawa elit yang memegang uh, kuasa khususnya mereka yang datang daripada UMNO terus akan menggunakan isu-isu perkawaman dan agama supaya mereka dapat terus memegang kuasa tetapi mereka tidak mau ia, -ia di luar kawalan ini dalam bahasa Inggeris racism and the playing of the religious card won't go out of fashion, they don't want to go out, okay, to them to go out of fashion Abdul doesn't want these to go out of fashion but they don't want them to go out of control as well okay, next please okay, uh, 
bukti Yang pertama, kita semua tahu Bahawa selama ini Perkauman dan agama merupakan dua unsur penting Dalam pembinaan kepribadian Ataupun identiti uh, kita semua di Malaysia Sebenarnya tak ada apa-apa masalah berkait dengan ini Sebab dengan adanya berbagai agama, berbagai bangsa, berbagai bahasa, berbagai budaya Ia menghasilkan kepelbagaian Diversity yang harus dirayakan We should be celebrated Masalahnya ialah bahawa pemerintah Pemerintah yang memegang kuasa Menggunakan kedua-dua isu ini iaitu uh, Perkauman dan agama Sebagai alat-alat Untuk mereka terus Kekalkan kuasa yang mereka pegang Mereka menggunakan isu-isu ini untuk memecah belakang Dan dan, akhir, dan akibatnya ialah Negara Malaysia menghadapi masalah dan cabaran yang datang daripada usaha ini untuk memecahkan negara Tambahan kepada masalah-masalah ini Ada juga ketidaksamarataan Dari segi regional Khususnya antara Sabah Sarawak di satu pihak Dan negeri-negeri di uh, Senanjung di, di pihak yang satu lagi Dan juga adanya ketidaksamarataan antara kelas Ada lapisan atasan yang terdiri daripada 10% yang kaya Melawan dengan 90% lain yang serba kurang dengan adanya lompang yang makin bertambah besar ini Ini juga merupakan suatu punca Punca ketegangan Yang kemungkinan membawa kepada perpecahan negara Jadi uh, Ini adalah slide yang ketiga Di mana saya tunjukkan bahawa Malaysia is a fragmented nation But not yet disintegrated Next please Okey. Seperti apa yang saya katakan dalam slide yang tadi Perkauman dan agama Dengan sengaja yang digunakan oleh UMNO Dan Pakatan-pakatannya Di masyarakat di, mas, di sektor bukan kerajaan seperti perkasa untuk menimbulkan perasaan ketidak jamin di kalangan orang Melayu khususnya uh, tujuan ia bukan kerana mereka benar-benar mementingkan kepentingan kaum Melayu khususnya kelas bawahan tetapi tujuan utama mereka ialah menggunakan isu-isu ini untuk terus memegang kuasa kuasa yang mustahak untuk mereka untuk memelihara dan mewujudkan suatu kelas wantier, suatu kelas kapitalis birokrat Lantaran daripada hakikat bahawa Parti-parti lain dalam barisan nasional makin lemah Apa yang kita sifatkan sebagai Consultational politics Iaitu uh, adanya perlindungan Yang menghasilkan uh, pendamaian Tapi di antara elit telah pun tidak berjaya Dan memang rakyat pun sudah menolak formula ini Dan uh, Baru-baru ini Amnu pula menggunakan agama Bukan saja uh, Untuk memecahkan antara Mereka yang beragama Islam Dengan mereka yang bukan Beragama Islam Tetapi di kalangan Mereka yang beragama Islam juga uh, Saya tidak mahu mencangkan Panjang lebar tentang perkara ini Sebab saya bukan 
uh, seorang yang pandai dan tahu banyak tentang isu ini tetapi uh, kita tidak boleh menafikan bahawa ini adalah satu isu yang kemungkinan menimbulkan ketegangan dan wujudnya hubungan yang tidak serata antara kerajaan pusat dengan negeri khususnya dengan Sabah dan Sarawak juga merupakan suatu punca ketegangan sebab lantaran daripada adanya perhubungan yang tidak saksama dan akibat daripada hakikat bahawa kuasa begitu dipusatkan di tengah dan sumber-sumber begitu dipusatkan di tengah maka timbul pula perasaan mereka dieksploitasikan mereka ditindas di kalangan kaum bumi putra di Sabah dan Sarawak tanah mereka dirampas sumber-sumber asli mereka dieksploitasikan dengan keuntungan sebagian besar keuntungan mereka diperolehi oleh pemodal pemodal besar yang yang bersubahat dengan mereka yang memegang kuasa dan akhirnya seperti apa yang saya telah menyentuh tadi disparity atau ketidaksetaraan dalam pengagihan kekayaan dan pendapatan antara mereka yang berada dengan mereka yang tidak berada makin bertambah luas dan ini juga merupakan suatu puncak ketegangan next please sungguh pun adanya begitu banyak punca ketegangan Malaysia masih belum hancur we have still not disintegrated we still exist as a nation despite the fact that we are fragmented despite the fact that there are four flights of uh, fragmentation along ethnic religious, linguistic, cultural, economic and political lines mengapa, uh, mengapa kita masih berjaya dalam hal ini seperti apa yang saya katakan tadi salah satu daripada faktor utama ialah kerana lapisan masyarakat bawahan mencintai kedamaian dan mereka itu berkongsi nilai-nilai sama nah, ini merupakan suatu faktor yang yang utama kemudian tidak boleh dinafikan bahawa Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang begitu uh, besar dalam tempo 60-an, 70-an, 80-an sampai pertengahan 90-an dengan yang demikian uh, kedudukan kewangan uh, kerajaan uh, bertambah baik dan mereka mempunyai sumber-sumber yang sebahagiannya yang sebahagiannya memang uh, titik ke bawah dan uh, dengan yang demikian dan dengan yang demikian uh, kumpulan ataupun kelas peningan berjaya diwujudkan dan kemudian dengan adanya dasar ekonomi baru peluang-peluang di uh, lebih uh, dengan saksamanya diagihkan antara berbagai bagai kaum dan dengan yang demikian kelas profesional kelas menengah di kalangan Melayu juga diwujudkan dan ia, ia merupakan suatu daya kesabilan what about the future trends kita kita sampai sekarang masih belum menyelesaikan tentang beberapa isu seperti apakah uh, bentuk negara yang kita mahukan kita masih belum menyelesaikan masalah dan soalan berkait dengan nation building dan kepribadian negara kita masih bergaduh tentang uh, dasar pendidikan bahasa uh, dan sebagainya siapa yang menjadi warga negara apakah syaratnya dan sebagainya kita masih kita masih bincang kita masih ada ia perselisih dan dengan adanya uh, usaha yang dengan sengajanya mau membahagikan kita dalam dua kumpulan kita lawan dengan mereka maka masalah ini berterusan next please namun demikian ada juga 
There are forces that contest against the state-sponsored forces at this integration. Meaning, ada juga uh, kumpulan-kumpulan, ada juga daya-daya yang mencabar dan melawan usaha khususnya yang datang daripada APNO untuk terus mementingkan rasisme. Kita semua di Dewan ini menentang. Masyarakat mandani yang mencintai keadilan melawan. Parti-parti politik pembangkang melawan. Jadi dengan adanya uh, daya yang begitu besar untuk melawan pemerintah, ini menjaminkan bahawa negara kita tidak akan hancur. Meskipun ada usaha dekat yang datang daripada UMNO yang mahukan negara kita terus berpecah. The challenge of course from the lower strata will continue. The challenge against the elites that attempt to divide, that come from the lower strata, will continue. They will continue to unite to fight for equality, justice, and unity. And I, and I think uh, this force is important and I'm sure it will grow with the growth of civil society. Now one final point, even up now, despite, as I said earlier, wanting <coughs> racism to continue to be in fashion, they do not want it to go out of control because should it go out of, of control and the nation indeed disintegrates, it's going to harm the, their interests as well. It's going to harm the interests that they have always nurtured and protected. So my own reading of the future is, despite there being, meskipun adanya banyak uh, daya yang cuba memecahkan negara, we will still stay as a nation because of progressive forces like you. Thank you. Saya akan mulakan uh, dengan baru-baru uh, ini uh, kita berasa sedih sebab uh, wira perjuangan kebebasan sebenarnya Mandela telah meninggal dunia dan ada uh, bergelutan uh, untuk uh, bicara dalam politik antara Tengku Adnan iaitu uh, Sekretari General UMNO dan Surinder seorang ahli parlimen uh, Bikia uh, Dato' Anak cakap, UMNO adalah satu parti yang memang percaya dan melawan apatai Dia marah dengan Surinan, Surinan itu orang gila Tidakkah dia faham apa itu maksud uh, apatai dan apakah perjuangan Mandela Itulah yang uh, diberitahu oleh Tengku Adnan yang saya kira-kira So sekarang saya buat, saya mencari apakah uh, maksud perkataan apatai Saya pergi uh, dictionary dua dictionary so, apatai adalah polisi atau sistem yang mengasingkan dis, uh, mengasingkan atau mendiskriminasi berasaskan bangsa atau kaum uh, Dua juga sama lah, uh, polisi rasmi atau cara perlakuan yang mengasing-asingkan menggunakan kaum So, bagi saya, tidakkah sistem dan polisi macam diterangkan oleh banyak panelis tadi ada satu polisi dan sistem yang sudah berluasa so, bagaimana seorang ketua UMNO, Perdana Menteri Najib dengan Tengku Adnan berani mengungkapkan yang perjuangan UMNO itu sama dengan perjuangan Mandela. Bagi saya itu langsung penipuan dan jauh daripada apakah perjuangan Nelson Mandela. Sebab apa yang dilakukan oleh semua parti-parti seperti yang diberitahu oleh Dr. Toh tadi adalah mengasingkan dan membeza-bezakan kita sampai sekarang kita hampir percaya yang hidup di Malaysia itu macam itulah kita harus hidup asing walaupun macam Profesor Mansur cakap kita memang semua makan nasi lemak tapi dalam fikiran hati kita masih lagi bila kita tengok orang tu eh lain kan dari saya so itu merupakan sistem yang telah wujud semenjak uh, merdeka dulu ya Saya akan tunjuk beberapa gambar uh, sebab sudah ada saya ingat point semua memang panelis dah banyak cerita sama juga lah point mereka mungkin kita tengok gambar saja ya. Uh, 
<laughs> so kalau uh, ini adalah siri dari kartun yang kita buat di Komas dulu. Kalau uh, apa tu turis ya, pelancong datang ke Malaysia biasa mereka fikir macam ni kan. Kita they all can see here. So yang bagi panel tu dia nampak sini. Uh, Malaysia truly Asia. Kan kita semua bersatu, semua sayangi, semua all feeling very good one another. So Jerry cakap, eh, ini what is it? The one, the top 20 ya, eh, perpaduan. Tapi pada masa yang sama ada juga bila turis tu jalan-jalan ada kita bela Cina, kita bela India, kita bela Melayu. So persoalannya mana parti Malaysia? So the concept yang kita bersatu and tetapi dalam perlakuan atau praktis parti dan cara politik kita menggunakan uh, pemikiran uh, kaum ya. Uh, bagi saya di Malaysia yang perkauman ini bukan wujud semenjak kita lahir ya. kita semua lahir sama tapi perkauman itu diajar racism is taught ya. dan banyaknya berlaku di sekolah dan juga kadang-kadang bapa datuk nenek kita mengajar kita sendiri ya eh hey, jangan main ya, dengan kawan tu bahaya dia tak tahu apa dia makan dia mungkin kotor ah ha. Semua tu dah memang kita pun pick up dari waktu kita kecil-kecil lagi ya. So racism is not. Tapi kalau dari segi policy di sekolah kita tahu lah banyak uh, isu yang kita sudah dengar ya di sekolah apakah konsep-konsep uh, yang salah yang diajar oleh cikgu kepada murid-murid. Uh, dan kita tahu ada juga sekarang uh, uh, ada juga beberapa guru besar ke cikgu yang menghalau murid balik ke China, balik ke India pernah kita dengar itu ya so kita ada negara Malaysia yang cantik beautiful Malaysia so ini gambar selalu, tourism very good, kita punya kementerian pelancongan itu top <laughs> kementerian itu Perdana, Jabatan Perdana Menteri juga top, dia tahu yang uh, one finger itu kan uh, selalu one Malaysia, one Malaysia tapi lepas uh, pilihan-pilihan yang baru-baru ini dah tak dengar one Malaysia <laughs> tak banyak dengar, sebelum tu banyak dengar so this is what we see on picture dalam televisyen surat khabar betul kan? banyak belia sini macam dia saja <laughs> serius sangat, ok? tapi realiti sebaliknya juga ada perkara-perkara yang tak begitu indah di Malaysia Macam kamu ingat kan uh, di Shalam ada protes uh, apa tu ah pelan lumbu, kau kira protes segelintir kecil saja, it's not beribu ribu, tapi segelintir kecil tu dia dapat uh, uh, rakaman televisyen surat khabar semua. So this is the not so beautiful Malaysia. Kita pun juga ingat church burning lah, pembakaran gereja gereja. Uh, ada juga masjid kecil lepas tu gambar ni yang selalu diperingatkan oleh perkasa you know? uh, the, the symbol of uh, apa tu of Christ tu so the not so beautiful Malaysia ramai yang ini adalah gambar lama dulu 2007 saya ingat yang Hindrah punya protes sebab minoriti rasa terasing dibiarkan hak mereka tidak terjaga so mereka keluar untuk meminta dan juga ada orang asli ya di macam ni gambar yang juga rasa diskriminasi sebab tanah mereka diambil uh, mereka tidak boleh hidup secara orang asli ini adalah orang di Sarawak. So kalau kita fikir dari beautiful Malaysia memang ada a lot of things are positive tapi sebaliknya banyak lagi yang uh, yang masih lagi harus diperbaiki lah. So I think this is not new. Tapi kalau kita nak berbincang pasal apa tu? Pelbagai, kesatuan dalam pelba, pel, uh, kepelbagaian unity diversity then we have to start with reality reality kita dua belah ya ada yang cantik ada yang bodoh that is the, the good and the ugly ya. we need to find out kita kena tanya kenapa ada isu-isu sebegini sampai sekarang uh, yang kita sudah celik pendidikan sudah lebih 92% uh, tinggi kalau di kalangan dunia ya tapi masih lagi pemikiran kita cetek why why is that uh, happening ya eh? and um, so that's the hey, the photos i think finish the photos okay then we can stop there ya yeah? so mungkin um, dia ada program satu malaysia oleh dan 
Tapi tidak ada program menjadikan kita anak Malaysia Dan Malaysia kan semua rakyat Malaysia They have a policy to promote a pol uh, this one Malaysia concept But no policy to Malaysianize human beings and citizens in Malaysia So, bagi saya ini adalah tanggungjawab dan tugas sebuah kerajaan Kalau kerajaan tu rasa beban ini terlalu berat Mungkin jangan jadi kerajaan lah That's yeah? bottom line If you cannot handle it, don't be the government Don't complain And sudah bagi 60 tahun tapi masih lagi tak berjaya uh, menyempurnakan proses unity and diversity Tak perlu komplain, tak perlu salahkan orang lain, tak perlu salahkan minoriti yang uh, meminta hak mereka So bagi saya, uh, kerajaan itu mempunyai tanggungjawab lah. And that's what I think, if unity and diversity is going to work, kalau kesatuan dan bagaian uh, berjaya Kerajaan yang kita ada juga harus ada satu kerajaan yang boleh menjayakan projek ini bukan mengatakan atau buat ucapan-ucapan dan menggunakan jari ya satu jari ini ya dengan satu jari tidak cukup lah, sebab ini terlalu simbolik ya so pertama adakah kerajaan kita mengutuk ideologi rasis bila dikeluarkan oleh orang lain tak ada bila kumpulan macam perkasa atau kumpulan lain menggunakan ideologi rasis Uh, menghalau orang lain pulang ke negara China India apakah menteri-menteri uh, uh, kita buat? ya apakah Perdana Menteri kita buat? ya bagi saya kerajaan itu tidak harus menyokong lah setelah mana tapi dia harus membezakan yang ini bukan fikiran saya ini bukan uh, pendirian saya tapi kalau diam saja kita pun lama-lama fikir adakah ini pendapat sama mereka geng yang sama itulah yang bermain di fikiran kita Adakah kerajaan mendidik orang ramai melawan perkauman dan perasaan uh, pentingkan kaum sendiri? Tidak. Semua uh, apa tu ceramah-ceramah besar tak kira parti politik uh, mana isu perkauman di tengah kan baru-baru ni memang amnul lah kita dengar semua dia punya cerita melayu di tengah melayu di tengah. So bagi saya yang macam Profesor Mansur cakap kita semua Mungkin kita punya kesatuan ini akan berlaku bila kita semua sama-sama setuju yang kita ini memang juga warga asing dulu. Perjalanan kita dari lain-lain orang Melayu pun memang warga asing dulu. Kita harus jujur. Ada se segelintik yang memang perkampungannya kampung Melayu di sini ke di dua tiga kampung saja kawasan dia memang asli Melayu. Yang lain tu kita sama-sama We are united because we all travel We meaning our forefathers, foremothers, grandparents travel here When that day happen, baru kita boleh rasa Eh, we are more Malaysian than our ethnic group So, tugas kerajaan mendidik masyarakat Tidak ada, kurang Di sekolah, macam Profesor Manusia cakap Apakah uh, uh, syllabus di sekolah untuk melawan rasisme? Tak ada yang ada cuma mereka masih lagi menengahkan uh, stereotip-stereotip sejarah yang salah memang sejarah yang salah yang menipu masih lagi diteruskan baru-baru ini uh, apa tu yang lembah bujang itu uh, uh, perangai mereka tidak hormat dengan sejarah Malaysia ini uh, telah keluar bila kita tahu mereka mem mem membenarkan uh, pemaju untuk apa tu uh, to destroy the, the shrine eh? Men, uh, adakah kita menjenayahkan suara kebencian kaum hate speech have we criminalized hate speech in Malaysia tidak kamu boleh hate speech lepas tu putusan akan dibawa uh, saman ke mahkamah dia sudah ada tabung untuk bayar saman dia minggu depan masih lagi hate speech kerajaan diam senyum so sistem pendidikan yang menggalakkan pemikiran kritis tidak ada Uh, penghayatan mendalam apa tu ke pe, apa tu ke pelbagaian do we have learning studying of diversity no we are just thought this is how it is this is how history is the malay chinese indian and that's how there is no concept of chinese and indian i mean there is no chinese here I mean, maybe you your ethnicity i don't know where but you cannot be but my great grandmother would have come from one part of south india That's all I can claim to my connection. So, concept China, Melayu, India is also a, a wrong concept. Adakah kerajaan 
cuba mengubah sistem parti politik yang sekarang ni semua berasaskan uh, ke, uh, per, uh, kaum can we reject uh, political parties based on ethnicity why is Barisan Nasional so afraid to become Barisan Nasional mereka menjanjikan rakyat Malaysia yang tak lama lagi mereka akan bergabung untuk keahlian secara menerus tapi sekarang tak dengar apa-apa pun the membership of Barisan Nasional still based on ethnicity ya yeah? Because once I was at a forum, saya di satu forum lima enam tahun yang dulu, Isha Mudi was speaking. I forget who organized. I think gerakan. Waktu tu gerakan masih di bawah sekarang dah tak ada kan. So they organized a forum and he, then Isha Mudi asked a few questions. Then he walked in. Oh, you are a very good, very critical man. You should join our uh, uh, the Barisan struggle. So I said I'm very happy to join, but if I would like to join Amno party, then he said, Oh, Amno. <laughs> But that was the point. He invited me to. He had jumped on the Ahli Parti Barisan. Then I said, I want to join your party. I'm no. And he had no answer. So far, kaum saya tak tak enam, ya. So, so bagi saya, this is mainan politik. Final point is perhimpunan awam kita adakah perhimpunan awam kita profesional yang mereka tahu tugas mereka menjaga seluruh rakyat Malaysia tak kira yang masuk tu besar, kecil, tua, muda uh, kaum kaum apa, kumpulan etnik apa tidak kira but the problem is the civil service is also racialized the mentality of, of response is not professional so itu lagi satu tugas uh, kerajaan dan kami dan kerajaan terakhirlah memulakan pendidikan hak asasi kepada seluruh rakyat Malaysia supaya semua rakyat Malaysia dapat menghayati yang kita semua sama rata, kita semua ada maruah diri and we have a common standard to be Malaysian sekarang kita tak ada common standard kita punya apa tu, uh, perlembagaan pun uh, apa tu, bukan satu perlembagaan yang boleh dibanggakan eh? dia telah di apa tu, di uh, what you call that, has been uh, modified huh? telah di, what's the word? ah, diubah dah saya ingat lebih kurang berapa ratus sekali dah kalau mereka yang lawyer-lawyer dari parlimen, ahli parlimen tahu lah It's been amended, I think, about 700 times. So, sekarang kita punya penerbangan pun tidak menggunakan konsep hak asas sama lagi. So, harapan saya, kalau kesatuan dalam keperbagaian is going to happen, if unity and diversity is going to happen, then we have to demand from the government of the day, all the federal state government, that this government has duties to its citizen and this government has to put a stop to racism. There's no way the government is saying, okay, no, it's not my fault, it's these bad people here who's doing it. The government has a role and a function. Terima kasih. Thank you. Okay, kita sekarang sudah 940, jadi tanpa membuang masa, saya buka kepada soalan daripada, okay, sudah ada satu sangat Cermat, please. Ada soalan-soalan lain? Anyone? Uh, saya akan kumpul, okay. Uh, saya akan kumpul tiga soalan. Satu, dua, tiga. Uh, dan kita akan beri masa. Uh, Salam malam. Ya. Saya rasa yang paling uh, jadi cabaran adalah bukan bukan perbezaan kita antara kita tetapi kekurangan kekurangannya solidariti. Kadang-kadang nak kita untuk membentuk solidariti itu ada halangannya pula. Uh, saya nak terus kepada topik yang saya agak perhatikan dan khawatir. Uh, Hak dan kedudukan. If one Malaysian is attacked, then every Malaysian is attacked. Because if we feel that way, then no one is minority. Because everyone is a Malaysian. Thank you. Okay. Yeah, dari saya akan bantu Malaysia. Satu pemerhatian dari segi mungkin terjemahan. Unity and diversity, I think, should be perpaduan dalam keterbagaian, berkesatuan di sejunian. So, that's the correction. Cuma satu, saya rasa dari segi punca masalahnya telah dikenal pasti oleh semua ahli panel bahawa state, the state kerajaan ini telah mengabaikan kewajipan dan tanggungjawab untuk memupuk perpaduan yang tulis 
uh, at least dari segi dekat 80-an tapi apakah cara-cara uh, penyelesaian ada banyak yang kita telah uh, recommend di sini syorkan tapi yang satu pada saya saya ambil daripada tipar daripada apa yang Fuad kata uh, the change begins with us dan di sini minta maaf kalau saya sedikit kasar tapi yang saya perhatikan kebanyakan kita ada a public face and a private face dalam public kita uh, ada banyak argument yang oh multiracial lah multiethnic lah apa benda tapi dalam private life kita semua ada can be faulted for perpetuating ethnic racist thinking dalam keluarga dalam uh, community kita sendiri percakapan kita lain I think that is the first challenge we must face be honest jangan jadi munafik hipokrit sendiri ok so I hope that you will cross that very well thank you thank you So, uh, uh, with the unity in diversity, uh, the title itself, I want to congratulate uh, the panels and all, all of you that come up with this consciousness. I would like to bring out this is a consciousness in the air. But uh, to me, I, I, I have to say that uh, yang, uh, all these uh, kebencian, sentiment, agama, crisis, racial, it will be always there in the air. As long as human beings do not realize the unity quality uh, deep within each and every one of us, which is called the big self. Uh, uh, you can call it in Indian, Atma, or you can call in other uh, words. But that is the place where it is non-change. That is our unity. All of us want to be there. In diversity, it is in the relative field. The space and time is changing. And all of us are actually created in science uh, beyond the quantum mechanic uh, field, for few, uh, beyond it there is this Einstein have inspired and then has not proved scientifically there is a few of scientific which has been proven uh, by the modern quantum physicists we call this the unified view of natural law uh, so if and only if every one of us come to realize this view uh, that is the view of pure consciousness the unbounded uh, view of con pure consciousness where we call this the place of unity and every one of us realize that and we are all evolved from there we are all evolved from there and then through geographical, regional, cultural uh, uh, diversity that's how we are being diversified and then uh, made into different races. But if we have realized that we are all one human race, deep within us, we are all the same self. Uh, the, uh, the pure consciousness within us, then coming out to this relative world, we carry with us realizing there is this unity in diversity then we will not hurt another person or another uh, 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 race of uh, different races that is very of utmost important now all of us if we are having all these stresses we are our system our nervous system is being uh, pressurized or having a lot of stresses 
then we will not be able to operate from that level of pure consciousness. So uh, I, I really wish that Malaysia can come to realize this field of you, uh, from science we call the unified view of pure consciousness then the country will be a very harmonious and uh, integrated one Thank and you, you will all live in harmony and coherence and you will not suffer from all this uh, not uh, all these uh, little little uh, negativities here and there Thank you and I think it's an excellent uh, theme of unity in diversity. I was just sitting, pondering my thoughts, thinking about when I start became a racist. And I've listed down four bullet points. And I'm going to share it with you what made me to see myself as a racist. It started in school when my fellow friends called me Kale. And second scene I could recall was when I was asked to queue up in line and I had another friend of different race standing in front of me and I, when I did that and my friend said that my teachers were saying put your hands on the shoulders of the student in front of you and I, when I did that the front person was like don't touch and I remember my arms were floating and I did touch that person's shoulder that was the second scene that I could recall what happened in my primary school and I became a racist then and I carried the story to my father and mother and as what um, Sir Gerard has correctly pointed out, your grandfather say, your grandmother say, do not mix with them. And then they go like, my, you know what my father say, they say Kali, you tell them they are blood child. I, <laughs> I think this has been the right dialogue which uh, parents would have been teaching Indians, I'm sure. I'm actually just generalizing here. Uh, let's just bear in mind that these are all assumptions on individual experiences. And the second scene that I could remember was when I went to secondary school. This is interesting. And um, we had a subject called Politica and Moral, which is a shit subject. Um, and uh, sorry to use that word, which I know I can't use, but that angry I was that time. And I still remember my other friends who were non boomies or non Muslims. We were comparing ourselves with the Muslim students. They get to do their Agama uh, exams. And why aren't we actually doing our Agama exams, which supposed to be easier, and we'll be able to connect better. Then we were thinking, okay, moral is fine, moral is interesting, and somehow it turned out to be more the toughest subject in SPM <laughs> compared to physics and biology and chemistry. <laughs> 36 values that you have to memorize, and even if you miss a darn word, you know, and one mark gone. And I was like, what the hell? And that really separated the non boomers to boomers. I'm just, I'm just telling you from my experience again, please don't generalize. These are all assumptions from my experience and few of my friends. And we, were start, we, we started uh, gossiping and backbiting and saying it's unfair, unfair. And our canteen gossips and canteen chats were all about racism. I'm telling you this sincerely from my heart. And the third one. When I entered the university, and I got into public university, people, lucky, right? Being a racist, and I got into public university, and I stood for election. 26,000 population, I don't want to mention which university, claimed to be one of the biggest university in Southeast Asia. I'm sure you would have figured it out by now. <laughs> and I stood for the first election, and we had 500 Indians that time, about 14, 15,000 Malays and about 10,000 Chinese. And I would need 5,000 votes to be one of the representatives in, in the student representative board. Catch the results. 500 Indian votes. I didn't marry it. No, I didn't make it. And I lost. And I was like, shit, this is the again. And the second one. And I give a splendid speech. I tried to, and I had a lot of, some of my Malay friends and Chinese friends came and said, we voted for you. We voted for you. And even they said, they just said, be cool. We are not sure you're going to win or not. Uh, you have to, you have to take it. That was the third one. And the last final one before I end. I was the top student in the university with a CGPA of four flat. 
I was I did degree in psychology. I got four flat and I received a letter saying that I'm going to receive a gold medal award from the Sultan of Selangor, who was then the Agong. And happily sitting in the hall full of four thousand people, I got the front row. I'm coming back to what Prof said. The intellectual people, cross up. Okay, fine. I was so happy. Hey, this even though I lost the election, they still gave me the gold medal. I was just sitting in front row. There goes another ball. <laughs> they announced two gold medal winners. The first gold medal winner received six thousand ringgit and the gold medal. The second gold medal winner, who's supposed to be me? Silver Mother Silver Raju got 2,000 ringgit and gold medal. I was sitting there. Why the hell? Where's my 4,000? <laughs> <laughs> Thank you, ladies and gentlemen. I sincerely believe that we have to do a cross cultural survey among the school students, different races, among the university students, different races, zoom in into circumstances which we feel that if we are not being united and try to zoom in into these things and try to actually go for solution. Thank you. Okay, I, I mean I fully subscribe to my good friend uh, Tim Hart's point that uh, uh, one of the important things that relations must do if we uh, aim for unity, if we are to achieve unity is of course to actually speak up for what we all accept as a shared value, a common value. For example, in a particular instance that he quoted, religious freedom. Okay, now, uh, uh, Jaya, uh, if I'm not mistaken, you said something about the importance of us being consistent. That uh, we must not have a public face that's different from our, our private face, meaning in the public, we are, we are non racial, but in private, we are racist. Okay, I, I subscribe to that, of course. My daughter is going to get married to a non Chinese. My wife and I accept it without any objection. So, I think I passed a test. Because to most, people, to most people, the marriage of their children is actually one of the most important events, right? And, and okay, now, however, there are a lot of people who, say for example, when they sit on a scholarship board, let's say we give scholarships on the basis of merit, we're not going to discriminate on the, on the basis of race, but, the same person may not like his daughter to get married to a non whatever. You know, like the man in the film earlier. Now, I mean, I, I, while I, whilst I may not agree, but we have to accept the fact that it takes time for people in their own private lives to actually overcome some of the cultural barriers, ethnic barriers, linguistic barriers. I mean, it's not easy. But they, however, will not subscribe to the use of race as, a, as an instrument, right, to, to discriminate. As I said, you know, when they sit on a scholarship board, they will fight. They will fight for whoever, uh, uh, with the best results, say, should get, get a scholarship. They go for meritocracy, they, won't, they, 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 will, they will not subscribe to racism. But the same people might not be happy if their daughter get married outside the race. So, I mean, and then, and do we condemn them? I well, well, I don't agree, but I think it takes time for all these people, you know, to overcome these kind of prejudices. And I, I, I think things have improved. Certainly, my father's generation, I mean, was unthinkable, right? That my sister should get should get married outside the race, almost unthinkable. And I think it's the same with the Indians, it's the same with the Malays, right? It's not particular to any race. But with the passage of time, you know, uh, I think things should improve. But the existence of contradictions between our behavior at, uh, in, 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 in our everyday life and in public life, I think still exists. Hopefully, these contradictions will get eroded over time. Thank you uh, for making that very important distinction. What would you like? Um, thank you for sharing the story. I think there's, there's a very universal wisdom there in that uh, the, the outlooks and uh, attitudes we have towards other races really, you know, the ones that we even carry throughout our lives have really subtle beginnings. 
uh, in our childhood. You know, um, it's probably one of the earliest, you know, earliest and most uh, lasting uh, imprints into our worldview um, there ever is. Because you know, when we want to understand the world, we use labels, right? And where, while some labels um, uh, you know, are needed for certain things, uh, human labels, when it comes to human beings, is problematic because human beings are always more complex than we seem, right? But as we grow older, sadly, usually our racial attitudes are the last things to change, you know? Um, so I think that one, one of the things, one of the exercises that you can, you can perhaps uh, try, you know, whenever you have the time, even when you're driving, you can do this, is, you know, where are my particular biases and prejudices? How do they come, come about? You know, um, and you can look back, oh, it's probably when my dad said this, or my cousin said that, or when my school teacher said this. And you can try to challenge it from there, because I think we, a lot of the prejudices are so deeply implanted in our subconscious that we really have to do a lot of introspection to identify how they came about, what exactly are the stereotypes, and try to fight them, you know. Um, rhetorically, it's always nice and appealing to say, oh, we shouldn't be racist, uh, this sucks, let's change. But the, the healing, um, because I think a kind of hatred we have to other people is a kind of a disease, it's a kind of sickness. The healing for that requires a lot of self-introspection. Um, and I think we have, to, we have to do that. We have to look at ourselves in a deep way, think back to all the traumas and all the things that were told to us in racial terms, even when we were little, and see what, you know, how we can change that. Um, the other thing too is about um, the, the religion issue. You know, I think, as you can tell from the Amno General Assembly recently, the battleground that they want to pick is on the religious front. You know, it's no longer the ethnic and race terms are always there in the, in the background, but the foreground will be um, religion because that's, that's a much harder um, territory for, for non-Malays to, to venture into. Um, and this, this Shia thing is interesting for, for a variety of reasons. For one, like Chin Huat said, you know, the, the, the irrationality of it, you know, and, and how it's mutating very fast is very worrying. And the fact that very few, um, very few people are stepping in in, in their defence. I mean, the the Comengo report only mentioned Shians once, you know, and uh, that too as an example. Um, but what's happening is clearly a systemic persecution. I mean, um, criminalising the belief is one thing, um, but also making the country a officially Sunni country. All these things are gestures that are margin directly marginalising. A certain sect. Um, but what's worse is that there are a lot of these lay, lay ustas at a very everyday surah level who are taking on these, these rhetorics, reproducing the, the, the venom, you know, um, and much worse, doing so to get a name. So the ball is rolling very, very fast, you know, um, and uh, perhaps one of the pro earlier projects that uh, our project can take on is to address how non Muslims, non Malays can play a part to speak out against the Shias, you know? Um, because I think any whoever is behind this whole scheme is looking at how people react to this Shia thing and using that as a way of planning their next move, you know? If, oh, so many people are silent against Shias, we're criminalizing them, uh, we are, we are, we are uh, using newspapers and TV and the radio to attack them and nobody's saying anything, let's see how much further we can push this, you know? Uh, so it's a, it's a test for this, for our rhetoric, to, to see if we can do something about it. Um, yeah. I agree with auntie and uncle, I think. Um, listen to me, I think, you are losing the moral compass. I think that, uh, Values and culture is very, very important in life. But I think if, if values and cultures, maybe we call akhla, eh, is missing, then that's the problem. Even the problem with Amno is not racist. We are basically the urban rich for problem. It's very class centric. Uh, and that's why they've been rejected uh, by voters, not because they are racist. Uh, racist is a rhetoric that they are playing with. 
uh, or religion for that matters. But basically, deep down, they're purely very capitalistic, very self-serving. Uh, because you, you, want, you want to do a study of the uh, leaders and Ahmad basically that's what they are. Um, so I think, uh, but I think we need to be also concerned not only about Ahmad, uh, we need to be concerned about the extremist group among us that do not put national agenda, do not put the nation in the discourse, especially about politics and mobilizing uh, the public. I see this in Paz, I see this in, in the EP, I see this in Kuatuan, I see this in the Dongzhu, I see this in the operator of Sekolah Agama Raya, <coughs> who, who do not see eye to eye in building a nation, in coming to a meeting point. Because I think we differ, yes. My study indicate that even six years old we know we differ. And when we reach 11 year, years old, we know it can be problematic. And we know our government is very uh, remit government, kan? Tak nak focus, picky, semua kan? But I think we need to be concerned, concerned about this, this so-called, kita panggil, interpreting a nation yang kadang-kadang melahirkan a sense of uh, discord, extremism, uh, termasuk Syiah, kan? To me, there uh, are elements yang kena jaga kerana pertama kita where the Asia is only dia tak pernah aman then we need to take that not, not just because there is an agenda yes we, we should be looking for that but deep down we need to go beyond that because I think if there are something that can be very destructive then probably we need to educate them we need to educate our citizens uh, about choices that they want to do I think this is very important. And I think Malaysia is funny. Uh, we talk conflict, but we walk okay, cohesion. With our, our perspective very pessimist, very conflict. But basically, our life is very full of penyatupaduan national sebenarnya ok, ni kan ada satu dan padu, ha? dua kali ni ya? kan lagi pupuk kan, penyatu paduan national <laughs> satu dan pupuk dan kedua ya? diikat dan di blend ya? kan? so we should be proud of that but often uh, we have been we have been uh, bundled by experiences of uh, dia tu tepi kat kita kanan kita Melayu, kita Cina, kita India, kita Kedazan, kita Kristian, kena nampak kan? All these are panggil, kita panggil, kita punya unlearned uh, citizen kan? Because to me, you need a good heart, you need a good knowledge in order to manage diversities. Probably you should marry a lot that you know, it's not easy to handle one wife, what more for wife? Thank you. <laughs> Uh, I just take uh, one point. I agree with you uh, that what happens in school forms us. And normally I, I blame the government for losing friends. Yeah? Because uh, in secondary school, uh, in public school, we all, I was in the football team. So we were all together, hard, uh, going for training every day, trying to beat other schools. Dalam pasukan bola, cuba nak menang. Tapi bila dah lepas form 5, Semua hilang, tak kira exam result apa, yang Melayu, majority. Yang tinggal dua orang, kawan Melayu, yang masuk form 6 dengan kita. So then I say, eh, tanggung jawab siapa yang saya hilang kawan saya? Because those are the most interesting times of our life to form, you know? At that age when you're thinking, you're really getting deeper, that time they're all plucked out and they're sent to uh, different schools. So that's, I agree with you and I think, I'm using that point to say that tanggung jawab kerajaan lah yang mempolakan kita sebegini. We have been uh, segregated because it's designed. Uh, the second point uh, by Jaya, I, I think also um, the point that uh, Fuad made. Eh? I totally exercise to you, yang kita sendiri harus uh, change. Eh? But I want to make the link. Eh? Kita juga adalah mangsa sistem di Malaysia. 
Although memang bila sekarang kita balik ni kita ah lah apa ni dia cakap senang saya cakap nanti dia still rasa you know, dia still rasa belacang lah kelak lah whatever in our minds But my point is that dari mana datangnya perasaan yang kita racist ini It did not come from birth Dari mana bapa mak kita belajar? Dari mana datuk ini kita belajar? Where is the role of the government? There is something in our system in Malaysia yang membenarkan, yang menggalakkan pemikiran sebegini. So I think while it is true that we all have to do introspection, find ways, but this is a good process, but will not change the country because structurally, systematically, the design is to make us in corners. This group yang kumpulan ni memang sudah setuju dengan pelbagaian lah, that's why you all are here, kan? So this group is, we are already united, tapi yang lain tidak susah untuk berubah. Ini adalah tanggungjawab kerajaan, because dulu kamu ingat kan bila kita ambil motorcycle tak payah pakai helmet, kan? Everybody very happy when mereka introduce pakai helmet, orang marah. Yang ada motor buat, eh what lah, you know, so difficult, kena bayar, over time, Nobody now thinks about it. You, you just ride the bike, you put on the helmet. Tanggung jawab dan tugas kerajaan untuk mengubah perangai. Mengubah nilai. It's part of the duty and obligation of the government to help form a nation. Bukan secara wenang-wenangnya, it will just happen. If the government does not help us change that racist attitude or the clean, blatant comments is in our mind, it will forever be in our mind. That's why I'm saying that what happens in school, and school is under the Ministry of Education, is the sole responsibility of the government. So the Minister of Education, that the Muhyiddin now has a lot to answer for, because he's not reversing all this thinking in our mind. Semakin lama, semakin serious, this kind of racism. Either you're angry, kamu marah, sebab lepas kamu punya peluang untuk, apa tu, peluang untuk masuk ke universiti, kurang, you're even more angry, and I like what you said, you said in the canteen, instead of us talking fun things about school, we are bitching, we are talking bad about kawan-kawan. Ni kenapa ni dapat lebih tu, dapat kurang. So what kind of school is it in our school? So walaupun dalam UN punya ranking, kita tinggi tau. Pendidikan kita, what, 92, 94% I think, eh? in, uh, literacy Malaysia, very high. Government is very proud. But what is the quality of that education? Kita keluar, form 5, keluar kerja, fikiran masih lagi, the fikiran of keling and belacan is still stuck. So we need to expose that thinking. And I agree with Professor Mansur, it's across the borders. Every person, every political party, both private and government sector also practices this, uh, this policy. But we need to expose, we need to put a stop. But I think tanggungjawab utama adalah tangan kerajaan. Kalau kerajaan tak lakukan, then we tak Something's wrong with the kerajaan lah. We have to tukar kerajaan. Okay, that's number one. If kerajaan tidak tahu melakukan, ada cukup expert di sini. People have proposed many ideas. There is UKM kita who is doing beratus-ratus forum. Tapi tak tahu, is it getting to the right person? UKM kita is really trying to push the, the game. Sekarang mereka ada National Unity Consultative Council. Kita dah dengar banyak kali ada banyak consultative council kan? So majlis-majlis yang konsultatif ni kita tak tahu dia punya kesan dia apa. Mungkin ada banyak konsult, mungkin mereka bermajlis banyak tak tahu dapat effect of national unity. Because this is the question why why you keep forming this when you know the answer is structural lah. Okay, itu saja terima kasih. Thank you very much. Gerald, uh, I think he brought a very important point to say while affirming at the same time that uh, there are personal changes that we can do, personal actions that we can take, that we can take to turn it around um, and unlearn racism, unlearn uh, looking solely through the ethnic lens. There are also some very important structural changes and systemic changes that need to happen yeah, before uh, we can move forward as a nation and part of that project. I, I just thought I did not want to... Uh, I, I, um, Prof. Mansur mentioned Shia and Sunni di mana ada tidak pernah aman tapi saya just, I just want to say that uh, often it is politicized and that is when uh, you know the existence between the two become a source of friction rather than a diversity that is to be celebrated. 
just wanted to uh, underscore that. And it, I think it's really important in a forum like this, uh, when we're talking about diversity, for us to actually look at that in all its entirety, in all its messiness that we see happening, you know, every day in our lives, yeah? Uh, and, and, and it requires honesty um, in, on the part of ourselves to look at our own personal journeys. I think some of the, uh, some of the suggestions, as mentioned by Gerard, have been made with regard to apa langkah-langkah yang boleh kita lakukan untuk mengubah cara pemikiran kita untuk mengubah dan ada juga kata upah kerajaan untuk mengubah sistem dan struktur yang ada untuk memastikan bahawa um, uh, satu projek uh, Malaysia di mana kita semua all of us have a stake in the future of this country all of us have a stake in this as equals so thank you very much could we give a, a big round of applause to the Was to retrospect and look into the various facets, facets uh, uh, to uh, further accelerate the uh, unity in diversity. Obviously, some concepts are not easy. We are not one in, in, in the sense that we are not uh, one, but we are diverse. And that, that's uh, a very uh, beautiful and uh, good, in a sense, to synergize, to ensure that our uh, country and our nation uh, progress. There's a list of uh, announcements before we close from the organizers, so please bear with me for a little while more. Uh, first and foremost, uh, there is a launching uh, of a book by uh, Dr. Po Su Kai on the 4th of January, on Saturday, in KLZCH, uh, on the 1963 Operation Cold Store in Singapore, commemorating of 50 years. So, we have leaflets uh, on the back, please. Uh, Dr. Pusuka is, is here, and he is, uh, let's give him a round of applause. So, uh, thank you for, for being with us. Dr. Pusuka is uh, part of the Faja generation, who have been in prison uh, unlawfully by the uh, government in uh, Singapore for 19 years in his prime times. So we, we, we do want to get a feel of his uh, thoughts on and, in, and history of Malaysia and Singapore. So do come to the book, the book launch on, on the 4th. Uh, the next one is uh, another book launch, Contemporary Islamic Discourse in Malay Indonesia World, Wachana Pemikiran Reformist Jina Dua. And this is in uh, Silver Spoon Trattoria Publica Sri Hartamas by YB Saari Sumit, uh, Selangor State Assemblyman. So please do come to on the 18th of January in uh, Hartamas. That's the second one. The third, there's a long list of your uh, The third one, uh, we have a forum, another forum, TMI forum tomorrow the Malaysian Insider Forum, uh, the Malaysian Identity Forum, the fifth one, the fifth series about religion and identity. And we have a speaker here with us, Mahin, uh, for uh, documentary uh, journalist. Uh, so we'll have it tomorrow at VCR uh, Coffee Club. Yeah, it's a coffee, it's a cafe. Oh, cafe, so more for the young ones. Yeah. The Jalan Kudu. Check out on Facebook, and the TMI. Okay, uh, is that it? No, no? Okay, that's about it. Okay, good. So, thank you very much again to all our audiences. Give us give our, our side of our class. Before we end, let me read to you uh, some uh, pantun, if I may. Okay. I, I, I was thinking of writing a pantun about Belachan and bells and <laughs> good come with the words. So, let me uh, read to you four of that pantun. Menganyam tikar di KLCC. Berbagai warna indahkan seri. Orang muda air bersama, mari hidupkan unity in diversity. Buah cembadak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Saya budak baru belajar, kalau salah tolong tunjukkan. Anak dara menubuk pandan, membuat kuih hidangan kenduri. Ilmu yang baik, jadikan teladan segala yang buruk, letak ke tepi. 
Kalau ada subuh di ladang Boleh kami menumpang mandi Kalau ada umur yang panjang Boleh kita berjumpa lagi Thank you very much